Bismillah wa salat wa salam ala Rasulullah. Hello everyone. Today we're going to explain the second part of the first lesson which focuses on question making in present simple tense. سنتحدث اليوم أعزائي الطلبة عن صياغة السؤال في زمن الحاضر البسيط. As usual, we start with the objectives of this lesson. كما هي العادة جرت فإن نبدأ بالتعريف عن أهداف هذا الدرس. The first objective, الهدف الأول is uh, finding the difference between yes/no questions and WH questions in meaning. إيجاد الفرق بين الأسئلة التي تبدأ بأدوات استفهام تبدأ بWH والأسئلة التي تتطلب إجابة بنعم أو لا من ناحية المعنى. The second objective is الهدف الثاني is uh, how to write grammatically correct questions كيفية صياغة أسئلة بشكل صحيح قواعديا and the third and last objective is how to provide short answers to yes/no questions. كيف تجيب عن أسئلة الإجابة والنفي بإجابة قصيرة. To start with, we will provide a definition for what a yes/no question is. سنبدأ بتعريف ما هو سؤال الإجابة والنفي. Is it is a question that requires a yes/no answer. إذا هذا النوع من الأسئلة هو الأسئلة التي تتطلب إجابة بنعم أو لا. مثال ذلك an example is does Ali work as a doctor هل يعمل علي كطبيب if you want to answer this question you only can provide an answer to this question in one of two ways only للإجابة عن هكذا سؤال هناك إحدى طريقتين الإجابة عن هذا السؤال فقط either say yes he does إما أن تقول yes he does كإجابة عن هذا السؤال or you say no, he doesn't. And this is what is meant by a yes-no question. هذا المقصود ب yes-no question. لاحظ السؤال يتطلب إجابة إما بنعم أو لا حصرا. ليست هناك أي نوع من المعلومات التي يمكن أن تقدمها في سؤال من هذا النوع. The rule says القاعدة في صياغة هذا النوع من الأسئلة هي التالي we have an auxiliary verb or what we call sometimes a helping verb الفعل المساعد plus the subject إذا نبدأ ب دائما بالفعل المساعد followed by the subject متبوعا ب الفاعل then the verb الفعل الرئيسي في الجملة ويجب أن يكون في الصورة الأولى without any inflections or additions دون أي إضافات مضافة على الفعل An example for that مثال على ذلك Do they go to school on a Friday? So let's see if this rule applies to this question لنرى إن كانت هذه القاعدة تنطبق على هذا السؤال الذي أمامنا سنجد First of all we have the auxiliary verb which is do We have the subject they We have the verb is go and notice that we do not have any additions لاحظوا معنا أي إضافات على الفعل it is in the base form في الشكل الرئيسي and then you have the complement of the sentence or the question ومن ثم عندك تكملة هذا السؤال of course we used do because we are talking about plural subject استخدمنا do بسبب وجود فاعل جمع لو كان الفاعل مفرد like he she it then we have to use does look at the uh, answer yes they do this is an affirmative sentence or affirmative short answer هذا عبارة عن إجابة قصيرة بالإثبات so we say yes and we use the same subject نستخدم نفس الفاعل and we use the same auxiliary verb ونستخدم نفس الفعل المساعد in case it is negative في حال كانت الإجابة بالنفي you start with no, comma, they as the subject الفاعل and do as the auxiliary verb but it is not because we have no alright now 
let's uh, form a question asking about the picture that is in front of us الآن خلونا نضع سؤال للاستفسار عما يفعل هذا الرجل Now is he singular or plural? Is the subject singular or plural? هل هذا الفاعل جمع أو مفرد؟ or, uh, مفرد؟ We will see that it is a male person So it is singular سنجد أنه فاعل مفرد مذكر ولذلك فهو مفرد And we will start with does as the auxiliary verb and according to the rule we have to give the subject so does he okay what is he doing for example let's ask does he uh, swim and question mark so what do you think does he swim of course he No, he doesn't. Okay, let's see the second picture. We find a person who is uh, riding a horse. Let's form a question. The same thing, we have uh, a singular subject. So we start with does. He ride a horse. Of course, yes, he does. Okay. Notice with me that the verb that is used is verb one. Okay, and we all the time have what we call subject verb agreement. دائما عنا ما نطلق عليه التوافق العددي بين الفاعل والفعل. So if we have here, for example, plural, we say do they, but because we have just singular, we say does he. Let's move to the second part. Or the second category of questions, which is a WH question, and we start by providing the definition. One of the بتقديم وعرض التعريف. It is a question that starts with a WH word. إذا هو نوع من الأسئلة الذي يبدأ بأداة استفهام وليس بفعل مساعد. And requires information as an answer. ويتطلب الإجابة بتقديم معلومات ولا يمكن الإجابة عن هذا النوع من الأسئلة ب نعم أو لا. Let's find this uh, example. When does Ali wake up in the morning? Notice with me that we have the WH word which is when. Okay. When does Ali wake up in the morning? And here we have uh, some of the WH words بعض أدوات الاستفهام لاحظوا notice that they all start with WH that's why we call them WH question okay the rule القاعدة that we use to form such type of questions القاعدة التي نستخدم لصياغة هذا النوع من الأسئلة is the same as we had previously هي نفس القاعدة التي كانت التي كنا قد مررنا بها سابقا في هذا الدرس but we start here with the WH word not the auxiliary so the only difference الاختلاف الوحيد is that we start with a WH word and then we have the same order of elements ومن ثم عنا نفس الترتيب للعناصر من ناحية الفعل المساعد والفاعل والفعل في الشكل الأول What do students wear in Britain? This is an example and we see that this is the WH word and this is the auxiliary الفعل مساعد this is the subject and this is the verb 
notice that the verb is in the first form في الشكل الأول أو في التصريف الأول without any inflections دون أي إضافات على الفعل and notice that we have the subject verb agreement التوافق العدد بين الفاعل والفعل because we have students which is plural we used do but in case we had a student then we should have used does في حال كان عنا مفرد طالب واحد a student then we should have used does okay let's try to place these words in the right order to form a correctly uh, a grammatically correct question الآن سنحاول ترتيب هذه الكلمات للحصول على uh, سؤال صحيح okay first we start with the wh word نبدأ أولا ب طبقا للقاعدة التي مررنا بها آنفا we start with the wh word بأداة الاستفهام which is when and then we start and then we have the auxiliary verb which is does and then we have the subject الفاعل which is that semester and the last element is the verb in uh, its first form or in its base form وأخيرا عنا ال فعل في الشكل الأول which is start متى يبدأ الفصل الدراسي let's have another example come back the boys why late do we start with the wh word which is why and then we need the auxiliary verb which is do when do the boys as the subject why do the boys come back is the verb and we have late as an adverb of time كظرف زمان okay hope you've all benefited from this thank you very much for your careful listening